Welcome to Lifeline Evaldi Topics. Santana Lemika Adunika Chikisa with an alteration and Manta Patanaro. Forty nine Nunchi, Doctor Srivasavi, Tanta Matla de Mani details. Namaste, Doctor. Namaste. So Santan Lemi and Tainty in the Epudu, Santan Lemika Parinister Mamulka, marriage and Oka one year Lopata, Mamulk and Tente, Epudu Bare Bartal Kidderki, Anni Ante. A problem lay kunda, ante garbasanchi problems gani, uh, egg problem gani, even husband oka kanala problem gani, ev lake putte, mamul gain tante, one year lopata, validar kalsuna unte, manaki eighty five per cent valaka in tante, pregnancy or chest sunan matter. Lay the one year that in the other second year in kaite, ninety per cent mamul gain, tom hundred lo, oka wanda shatam, wanda mandilo, tom by mandiki, or chest sunni pregnancy. So, oka one year lo. Baria Bartal Kalsna Patki, Inca pregnancy Ravatam Ledu, and Ankunapru, same itla problem on a plane and a valiki varicant and infertility problem on the chu. And a edo okadagar china problem on the chana, mana uncolon matter. Then infertility and taman. Okay, doctor, infertility ki carna linti. Ipudu eros lo mamul the chusna tete, pudu adavariki, garbasanchi, pakana tubes untai, plus eggs time ki, perega vokokasari, kosari, perina gani release gavo. So, these problems are 60 to 70 percent. That is why we have to do this. 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 We have to so, it la unna patki in tante, pundarlo, e sperm lo, e problems and undachu. So, coni vani defects on tie sperms lo. Conit ki head bag undak podamo, conit ki toka bag undak podamo, coni abnormal gaunatamo. So, e anni problems unna gan in tante, atuanti sperms, toni manak pregnancy oche problems of stan matter, pregnancy ranike. So, e vani problems unta and matter. So, e ekada problem machina, manam my vani last ki infertility ki dar this thing. Okay, doctor. Advar la elanti karna luntai. Ipur manam advar ni advar gurinche manam matlar na taite. Garbasanchi first of all garbasanchi lo pata pora endometrium manta man mata. Adi dani problems to na di correct ka perega ka pora mo per enta perega lo anta perega ka pora mo. Inka okoka sare chala perigi ad chala thikka ga unda unda da man mata. Inka te baby ochi correct ka atukune chotu garbasanchi lo pata endometrium man mata. So adi ka akunda tubal blocks ante. Pakkan agar besan cini undi, anda saya mungkin madel undi connection tube santa mana mata, so tubal blocks problem unda cju, ingko kasari eggs problem unda cju, so gadwar ke enten de, kuni problems ekun dia mata, so iwan ni karena luaran mana mana santa na leh mungkin dar tis tu unta ya mata. Okey doktor, tubal blocks endu care perhati. Main ga tubes sani de chala important endi, endu kan te, a tube lo ne egg ingka sperm, rondo khalisi baby air pade di tube lo ne first. So, if you have a tube, then you can form a baby and you can form a endometrium in the garbage. You can form a baby and you can form a baby and you can form a baby and you can form a baby. So, if you have a tube, you can form a baby and you can form a baby and you can form a baby. So, we have to form a baby and we have to form a baby. But we have to form a baby and we have to form a baby and we have to form a baby. So, we have to choose the first thing in the world wise. We have to choose the chlamydial infections and cause normal. But in India, there are many TB carnals. TB is a lot of tubes and blocks. That's also the pulmonary TB, abdominal TB. That means, in the first place, the blood is a lot of blood, the blood is a lot of blood, Melaga tubes na attack jess tu wacih. Manam time kita elsko kapau damu. So itla manam dani, kuncham late jessi, neglect jess na perih dan. Teh first tu tubes na attack jess tu. Tubes rondo attack aipai, tubes mutam block aipai, itla gatti ga, calcified aipai, mus kapau tay. Dan tarawata next garbasan chen attack jess na mata. Garbasan chen attack jess na per first lo chala bleeding aipai. Dan tarawata asal ke bleeding aku na ipot na mata. So itla chala goram na mata. Oka sari TB agan attack aindi. अनकुंटे तारा तो आईवीएफ शेष ना गानी मना क्रिजल्स राव, सो ये कारण लेन ढंटे मना की ये पुरे जलसुन्दी 
వారికి మ్యారేజ్ అయ్యి మళ్ళీ పిల్లలు ఎందుకు కావట్లేదని తెలుసుకొని అప్పుడు టిష్యూ మనం కల్చర్కి పంపించి అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఈ విషయం ఎందుకు ఈమె ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి ఓకే టీబీ ఉందేమో చూసుకోవాలి అని మనం టెస్ట్ చేసి చూసుకున్నప్పుడు ఓహో టీబీ వల్ల ఈమెకి బ్లాక్ అయిందని తెలిసే వరకు చాలా లేట్ అవుతుంది సో వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయండి వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేసి లేదు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే డెఫినెట్గా వెళ్ళేసి డాక్టర్ దగ్గరికి ఏది కారణాలు అని తెలుసుకుంటే ఏంటంటే మనం తొందరగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఆ తొందరగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో లేట్ అయిపోవడము దాని తర్వాత ఇర్రివర్సబుల్ డ్యామేజ్ అయిపోవడము దాని తర్వాత ఐవీఎఫ్ చేసినా కానీ మనకు వాళ్ళకి వేస్ట్ అనమాట యూస్ఫుల్ ఉండదు అట్లా ఓకే డాక్టర్ అయితే ఈ వ్యాధిని ముందుగానే కనుక్కునేందుకు ఏమైనా ఆస్కారం ఉంటుందా అంటే లక్షణాలు ఏమైనా ఉంటాయి లక్షణాలు అదే కదా అబ్డామినల్ టీబీ ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే ఈ గర్భ సంచి ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఏ సిమ్టమ్స్ ఉండవు మేబీ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి ఏంటంటే పల్మరీ టీబీ ఉన్న వాళ్ళకి అది అక్కడ నుండి లంగ్స్ నుండి అబ్డామిన్ బ్లడ్ ద్వారా వెళ్ళి అక్కడ కూడా సోకొచ్చు అనమాట కానీ కొందరికి అసలు దగ్గు మామూలుగా మనం టీబీ అంటేనే దగ్గు అనుకుంటాం అనమాట అట్లాంటి ఏ సిమ్టమ్స్ ఉండవు కానీ వాళ్ళకి అబ్డామినల్ టీబీ ఉండేటది సో ఇవన్నీ మనం కనుక్కోవాలనుకుంటే మ్యారేజ్ అయినాక లేదు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే చూపించుకున్నప్పుడు మనకి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏజ్ కూడా చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అనుకొని మ్యా మ్యారేజ్ ఆల్రెడీ థర్టీ ప్లస్ అయిపోయారు అనుకోండి కపుల్స్ మెయిన్గా లేడీస్ ఎందుకంటే ఎగ్స్ మామూలుగా ఏంటంటే ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ సెవెన్ వరకు మనకు మంచి క్వాలిటీ ఎగ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మన ఏజ్ ఒకసారి ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ థర్టీ టూ దాటే కొద్దీ ఎగ్ సెల్ క్వాలిటీ ఎగ్స్ అనేది క్వాలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో మనం ఏంటంటే త్వరగా కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట ఈ రోజు ఏంటంటే కామన్గా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ మెయిన్గా మెల్లగా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయినాక ఐవీఎఫ్ ఉంది కదా మనకి ఐవీఎఫ్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది అని ఒక అపోహలో ఉంటారు ఏం చేసినా అది మీ ఓన్ ఎగ్సే మీ స్పర్మే సో డెఫినెట్గా అది మనం బయటికి తీసి కలిపి మ్యాక్సిమం అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఎంతైనా క్వాలిటీ బాగున్నప్పుడు మనకు రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయి సో ఐవీఎఫ్ మనం ఏంటంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అంటాం అదే ఎవరికి ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ సెవెన్ వాళ్ళకి నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటాయి ఎగ్స్ క్వాలిటీ ఎందుకంటే ఏజ్ చిన్న ఏజ్ ఉంటుంది ఎగ్ కూడా చిన్న ఎగ్ అంటే ఏజ్ తక్కువ ఉంటుంది కనుక అదే మనకు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ వెళ్ళే లోపటి ఏంటంటే మనకు సక్సెస్ గ్రాజువల్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే డాక్టర్ అయితే గర్భ సంచికి సంబంధించి ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి గర్భ సంచికి ఇప్పుడు సంబంధించి ఇప్పుడు గర్భ సంచిలో గడ్డలు కరెక్ట్గా బేబీ అతుకునే ప్లేస్లో ఉండొచ్చు అవి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాయి ఒక్కోసారి ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటాము అడినోమయాసిస్ అంటాము అనమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే గర్భ సంచి అంత అత్తుకుపోయి ఉంటుంది లోపల దాన్ని నార్మల్ పొజిషన్ కాస్త చేంజ్ అయిపోతుంది ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాగా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంకా ఒక్కోసారి సిస్లు పెద్ద పెద్దగా అయ్యి అవి బర్స్ట్ అయిపోయి సో ఇవన్నిటి వల్ల ఏంటంటే ఒక్కోసారి ముందు ఆపరేషన్స్ చేయడం వల్ల కూడా లోపల బాగా అతుకులు ఏర్పడి పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోయేసరికి కూడా మనకు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్నీ బాగున్నా కానీ అంటే ఇప్పుడు ట్యూబ్స్ బాగున్నాయి మామూలుగా మ్యా ఇట్లా పిల్లలు అవ్వట్లేదు మేడం అని వస్తారనమాట వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బేసిక్ టెస్ట్ అన్నీ చేస్తాం హార్మోన్ ప్రొఫైల్ చేస్తాం నార్మల్ ఉంటుంది థైరాయిడ్ బాగుంటుంది సో పీసీఓఎస్ ఏముండదు మిగతా హార్మోన్స్ నార్మలీ ఉంటాయి ట్యూబ్స్ బాగుంటాయి కనాల్ టెస్ట్ మామూలు సెమినాలసిస్ పారామీటర్స్ నార్మల్ ఉంటాయి అయినా కానీ అవ్వట్లేదు అంటారు అనమాట దాన్ని మనం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటాం దాని ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్లో మనకి ఈ కేసెస్ చూస్తూ ఉంటామండి ఈరోజు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనకు రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కున్న దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం సో దెర్ ఆర్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి అనమాట మనకు తెలియని విషయాలు రేపు రీసెర్చ్లో వచ్చే విషయాలు ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ సో అన్నీ బాగుండి కూడా మీరు న్యాచురల్గా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ట్రై చేసుకున్నా రావట్లేదు ట్రీట్మెంట్ మామూలుగా ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి కూడా ఇచ్చినా రావట్లేదు ఐఐ చేసినా రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి మనం అన్నీ బాగున్నాయని చెప్పి అక్కడే మళ్ళీ కలుసుకుంటూ ఇదే ట్రై చేద్దాం ట్యాబ్లెట్సే వాడదాం ఇదే చేద్దామని అనుకోవద్దు అనమాట సో మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ట్యూబ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే ట్యూబ్స్ బాగుంటే సరే నెక్స్ట్ ఐఓఐకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ అది చిన్న పద్ధతి అదొక త్రీ టు ఫోర్ సైకిల్స్ చేసినా లేదు రాలే రాలేదు అనుకుంటే అప
నాకు మొదటి నుంచి రెగ్యులర్ గా ప్రేయర్స్ ఉండవు మేడం మెడిసిన్ వాడుతూనే వస్తుంటాయి ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ అయి అయితే మేడం నాకు డే టు రోజు అన్ని చేస్తే ఎల్హెచ్ హార్మోన్ ఒకసారి ఫైవ్ ఎంఎల్ ఉంది మేడం సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ చేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఉంది మేడం ఏఎంహెచ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఉంటుంది ఎఫ్హెచ్ఎస్ సిక్స్ ఉంది మేడం ట్యూబ్స్ బాగున్నాయి మా ఇంట్రెస్ ఇట్లా అన్ని బాగున్నాయి అన్నారు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మందులు వాడుతుంటే ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు మేడం ఎగ్స్ తయారవుతే మొదటి నుంచి ప్రాబ్లం అనేసి ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఎల్హెచ్ చేస్తే ట్వంటీ పాయింట్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఉంది మేడం ఎల్హెచ్ మెడిసిన్స్ వాడి ఇంజెక్షన్లు వాడితే పెరుగుతుంది మేడం తగ్గాలి గాని ఇప్పుడు మేడం అంటున్నారు అక్కడ ఇది చేయాలి ఎగ్స్ మంచి రావట్లేవు అంత లైనింగ్ కూడా తక్కువ ఉంది అన్నారు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఇప్పుడు బాగానే ఉంది అన్నారు మేడం అయితే ఎల్హెచ్ తగ్గాలి గాని పెరుగుతుంది మేడం మెడిసిన్స్ ఇంజెక్షన్స్ వేసాక ప్లీజ్ మేడం చెప్పరా ఒకటి మా ఇప్పుడు అందుకని నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అన్నీసరే డిలే చేయొద్దు ఫస్ట్ మీ ఎల్హెచ్ ఎల్హెచ్ ఒకవేళ లెస్ దాన్ టెన్ ఉందంటే దట్ ఈస్ నార్మల్ అనమాట సో ఇంతకుముందు అంతా నార్మలే ఉండేది సో కానీ ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్ వాడదాం ఇంకా ట్రై చేద్దాం ఇంకా ట్రై చేద్దాం అని మీరు అన్నీసరే టైం వేస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇప్పుడు మీ ఎల్హెచ్ లెవెల్ హై ఉంది కనుక కొంచెం ఓసీ పిల్స్ అవన్నీ పిల్స్ ఇస్తారు ఎల్హెచ్ లెవెల్స్ దాంతో లేకపోతే ఎల్హెచ్ హై ఉన్నప్పుడు అబౌట్ టెన్ వన్స్ ఎల్హెచ్ ఈస్ అంటే అబౌట్ టెన్ ఉన్నప్పుడు ల్యాప్రోస్కోపీ చేసేసి మీకు ఆ పీసీఓడి పంక్చర్ చేస్తారనమాట దాంతో ఆ లోపల ఉన్న సిస్ట్లోని ఫ్లూయిడ్ బయటికి వచ్చేసి హార్మోన్ వాల్యూస్ నార్మల్ అవుతాయి అది కూడా పర్మనెంట్ ప్రొసీజర్ అని అనుకోవద్దు అది చేసిన వన్ ఇయర్ లోపల ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా హై ఉంటాయి కానీ వన్ ఇయర్ దాటిందంటే మళ్ళీ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఐదర్ దర్ ఒక టూ ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు మీకు ఒకటి ల్యాప్రోస్కోపీ చేసుకొని పీసీఓడి డ్రిల్లింగ్ చేసేసుకోండి ఎల్హెచ్ వాల్యూ తగ్గుతుంది దాంతోపాటు స్టిమ్యులేషన్ చేసుకొని అంటే ఇంజెక్షన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చుకొని ఐఓఐకి వెళ్ళిపోండి ఆర్ఎల్స్ లేదు అనుకుంటే ఎల్హెచ్ వాల్యూ కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఓసిపిల్స్ అవన్నీ ఇస్తా ఇస్తారనమాట అది వాడి ఎల్హెచ్ వాల్యూ కొంచెం తగ్గంగానే ఐఓఐకి వెళ్ళిపోయి లేదు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళిపోండి కానీ అనేసరి ఇంకా బాగుంది న్యాచురల్గా 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 అని ట్రై చేస్తూ మనం టైం వేస్ట్ చేయదు ఇంకెందుకంటే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఏవైతే మీరు థర్డ్ డే నుండి సెవెంత్ డే వరకు వాడుతూ ఉంటారో అవి చాలా ఇట్లా ఏండ్లు వాడడం కూడా మంచిది కాదు మన నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి డాక్టర్ చాలామంది డిలే చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు అసలు పిల్లల్ని కనడానికి కరెక్ట్ టైం అంటూ ఉంటుందా అదేంటి దాంతోపాటు డాక్టర్ని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి ఒకవేళ డిలే కనుక అయితే యాక్చువల్లీ ద బెస్ట్ టైం ఎప్పుడంటే ట్వంటీ ఒక ఫీమేల్కి అంటే ఒక ఆడవారికి ఏంటంటే ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ బెస్ట్ టైం అండి అంటే హయ్యెస్ట్ ఫెర్టిలి ఫెర్టైల్ పీరియడ్ అనమాట కానీ ఏంటంటే ఇంకా డిఫరెంట్ రీజన్స్ చదువు కోసము మనం జాబ్ కోసము దేనికన్నా లేట్ అయినా కానీ మనం ఏంటంటే ఇంకా మనకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనము మన అమ్మ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఉంటాయి అవి మనం పుట్టేసరికి ఇంకా కొన్ని ఇంకా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఎవ్రీ మంత్ ఇంకా తను పెద్ద మనిషి అయినప్పటి నుంచి ఎవ్రీ మంత్ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడల్లా కనీసం ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఎప్పటి వరకు ఒక థర్టీ ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఒక్కొక్కరికి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి టోటల్ ఫస్ట్ అయితే ఎగ్స్ అయిపోతాయి దాని తర్వాత పీరియడ్ స్టాప్ అవుతుంది సో ఈ పీరియడ్ ఏదైతే ఇప్పుడు మామూలుగా మినార్కి అంటే పెద్ద మనిషి అయినప్పటి నుండి మళ్ళీ పీరియడ్స్ ఆగిపోయే వరకు ఆ టైంలోనే మామూలుగా ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈ టైంలో బెస్ట్ టైం ఏంటంటే ఆ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ సెవెన్ అనమాట ఒకవేళ అనుకోని పరిస్థితుల్లో లేట్ అయిపోయి కూడా థర్టీ ప్లస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే మామూలుగా థర్టీ ప్లస్ ఉన్నవాళ్ళు ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక ఒక వన్ టూ మంత్స్ న్యాచురల్గా ట్రై చేసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ మంత్ వెళ్తే బేసిక్ టెస్ట్ ఒకసారి చూసుకొని బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి అనుకుంటే ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్ మనం ఇవ్వాలి అంటే ఏజ్ని బట్టి మనం పేషెంట్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఒక ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అన్నప్పుడు మనం అన్ని బేసిక్ టెస్ట్ రూల్ అవుట్ చేసుకొని ట్యూబ్స్
భర్త ఒక కణాలను క్లీన్ చేసేసి మంచిగా ప్రాసెస్ చేసి అందులో మంచిగా మూమెంట్ బాగుండేటివి మనం పికప్ చేసుకొని మనం గర్భ సంచిలోకి వేస్తామన్నమాట దానివల్ల ఏంటి ఎంత పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంటుంది అంటే మామూలుగా కలిసే దానికన్నా మనకు మూడు ఇంతలు ఎక్కువ ఛాన్సెస్ మనకు పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో మనము మామూలుగా కలిసే చోటు నుండి ట్యూబ్లోకి వెళ్ళే దారి కన్నా మనం డైరెక్ట్ గర్భ సంచులో వేసినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం షార్ట్ కట్ అవుతుంది అనమాట సో డిస్టెన్స్ స్పర్మ్ వెళ్ళేసి ఎగ్తో కలిసే డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయి అది కూడా మంచి వేస్తాం కనుక లోపల మనకేంటంటే ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి అయితే ఓవరాల్ మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఐయుఐలో సక్సెస్ అని చెప్తాం అనమాట ఒక డాక్టర్ కాలర్ ఉన్నారు అనుష కర్ణాటక నుంచి అనుష గారు హలో హలో డాక్టర్ గారు మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి హలో నమస్తే అండి నా పేరు అనుష అండి చెప్పండి అయితే నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుందండి నా ఏజ్ వచ్చి ఇప్పటికి థర్టీ ఇయర్స్ అండి అయితే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ పీసీ బాడి ఉండిందండి ప్లస్ థైరాయిడ్ కూడా ఉండింది అయితే డాక్టర్స్ అందరూ వెయిట్ లాస్ అవ్వమంటున్నారు అయి ఒక ఫోర్టీన్ కేజెస్ వరకు లూజ్ అయిన తర్వాత రెగ్యులర్ గా పీరియడ్ స్టార్ట్ అయింది మేడం అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ మంత్ లో ఇచ్చారు మేడం అంటే ఎగ్ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు అందులో ఎగ్ డెవలప్ కాలేదు నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళా ట్రై చేద్దామన్నారు మేడం సరే ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఎగ్ డెవలప్ అయింది మేడం నైన్టీన్ ఎంఎం పాయింట్ ఫైవ్ వరకు వచ్చింది అయితే హెచ్సిజి ఇంజెక్షన్ చేశారు మేడం అయిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ ఆర్ సిక్స్టీన్త్ డే నుంచి ప్రొజెస్ట్రాన్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు మేడం అవి తీసుకోవడం వల్ల చాలా చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది మేడం అంటే డిజీనెస్ కాకుండా ఇంకా చాలా చాలా నిరసంగా ఉంటుంది ఒక పేషెంట్ లాగా అయిపోతున్నాం అది మానే వచ్చి అంటారా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోతున్నాయి అండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఇచ్చారు ట్వెల్వ్ డేస్ అయిపోయింది మేడం వేసుకొని ఆ ప్రొజెక్టన్ టాబ్లెట్స్ మానే వచ్చి అంటారా యాక్చువల్లీ ఎయిటీన్త్ డే నుండి ట్వంటీ ఎయిత్ డే వరకు ఇస్తామండి ప్రొజెస్ట్రాన్ టాబ్లెట్స్ లేదు మీకు ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నప్పుడు అందులో కొంచెం హై క్వాలిటీ ప్రొజెస్ట్రాన్స్ డిఫెస్ట్రాన్ అంటుంది అది వేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఇంకొకటి ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉందన్నప్పుడు మనం డోస్ కూడా బీడీ డోస్ అంటే టూ టైమ్స్ వేసుకునే బదులు వన్ టైమ్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇదేంటంటే ఒకవేళ బేబీ ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యి బేబీ అత్తుకునే ఆ టైంలో ఏంటంటే ఈ టాబ్లెట్స్ వేయడం వల్ల ఆ ఎండోమెట్రియం కూడా చాలా అంటే దాని రిసెప్టివిటీ పెరుగుతుంది దాన్ని అంటే బేబీ అత్తుకునే ఛాన్సెస్ ఇంకా కొంచెం పెరుగుతాయి అట్లా అనమాట సో అందుకని ఆ టాబ్లెట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం మీ ఏజ్ ఎంత అని చెప్పారు థర్టీ కదా థర్టీ కనుక మీరు ఒక ఈ టాబ్లెట్స్ ఇట్లా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ట్రై చేసేసి నెక్స్ట్ ఐయుఐకి వెళ్ళిపోవడం బెస్ట్ మీకు ఓకే మ్యామ్ అయితే మెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి రీజన్స్ ఏంటి ఎందుకు వస్తుంది ఈ రోజులో అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే మంత్స్ ఒక కపుల్ మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ అందరు మామూలుగా ఆడవారిని అంత హిస్టరీ అడగడము వాళ్ళని టెస్ట్ చేయడం అనమాట వాళ్ళని అంటే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ పెట్టడం అనేది న్యాచురల్గా చేసేవాళ్ళము కానీ ఈ మధ్య రీసెంట్ ట్రెండ్స్లో ఎట్లా ఉంది అంటే మేల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది సో డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఒక భార్యాపడితలు ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు మన వైఫ్కి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతైతే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అదే విధంగా ఈవెన్ మగవారికి కూడా అదే టైం టెస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే రాను రాను స్పర్మ్ కౌంట్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మన దేశం అనే కాదు ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్లీ కూడా ఎందుకు అంటారా అంటే ఈవెన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఎందుకంటే మగవారికి అందరికీ జాబ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఇంకా దీనివల్ల స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరిగే కొద్దీ మనకేంటంటే స్పర్మ్ కౌంట్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకా ఈ హ్యాబిట్స్ మెయిన్గా స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ పొల్యూషన్ ఈవెన్ ఈ అడల్ట్రేషన్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆ ఫుడ్లో అంత అంత కల్తీ అయిన ఫుడ్ అది ఎక్కువ తినడము దానివల్ల ఏంటంటే వీటి అన్నిటి రీజన్స్ వల్ల ఈ రోజులలో మా మధ్య చూసింది ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ మగవారి లోపల ఇన్ఫర్టిలిటీ కౌంట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ రీజన్స్ అంటే స్పర్మ్ కౌట్ మొటిలిటీ ఇవన్నీ చాలా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇంతకుముందు లాగా ఆడవారికి ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ మగవారికి థర్టీ పర్సెంట్ అయ్యింది ఇప్పుడు మగవారికి ఫార్టీ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో ఈ అన్ని రీజన్స్ వల్ల కౌంట్ ప్రాబ్లం రావడం అనేది చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం సో డాక్టర్ ఏంటంటే పేషెంట్ రాగానే డెఫినెట్గా ఇద్దరు కపుల్కి ఒకటేసారి టెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండి ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం అవుతాయి ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించి మెయిన్గా బేసిక్ ఇన్వెస్టిగ
పీరియడ్స్ అన్నీ ఫస్ట్ రెగ్యులరైజ్ చేద్దాము తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అనుకుంటాం కానీ అది తప్పు మనం పీరియడ్స్ రెగ్యులరైజ్ చేసుకుంటూ ప్రెగ్నెన్సీకి దాంతోపాటు ట్రీట్మెంట్ పెట్టేసుకోవాలి దానివల్ల ఏంటంటే మనకి టైం కలిసి వస్తుంది ప్లస్ ఒక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసినాక ఒక ఒక ఇద్దరు ఒక ఒకరు ఆరు ఇద్దరు ఇంకా పుట్టినాక మనకు పీరియడ్స్ పెద్దగా ఇర్రెగ్యులర్ ఉన్నాయి అని పెద్దగా వాడ బాధపడడము దానికోసం స్పెషల్గా ట్రీట్మెంట్ అంటూ అంత అవసరం లేదు ఎందుకంటే మెయిన్గా ఈ పీరియడ్స్ ఇదంతా మెయిన్గా ఎందుకు ఎగ్ టైంకి రిలీజ్ కావడం బేబీ అత్తుకోనికి సో ఇదంతా ప్రెగ్నెన్సీ కోసమే అనమాట సో మెయిన్గా ఏంటంటే పీరియడ్స్ రెగ్యులరైజేషన్తో పాటు ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసేసుకోవాలి ఓకే డాక్టర్ ఈ ఐవీఎఫ్ ఎప్పుడు చేస్తారు అసలు అంటే ఏంటి ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మామూలుగా ట్యూబ్స్ కొందరికి ఏంటంటే రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి సో ఏ ఏ విధంగానైనా ఎగ్ స్పర్మ్ కలిసే అవకాశం ఉండదు అనమాట అటువంటి వారిలో ఏంటంటే మనము ఇంజెక్షన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేసి మనం మామూలుగా త్రీ టు ఫోర్ ఎగ్స్ వచ్చే ప్లేస్లో మనం ఏంటంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎగ్స్ వచ్చేటట్టు ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం ఇచ్చి మనం ఓవరీ నుండి డైరెక్ట్లీ ఒక నీడిల్ పెట్టేసి ఓవరీ నుండి ఆ ఎగ్స్ మనం ల్యాబ్లోకి బయటికి తీస్తాం అనమాట మనం బయట ల్యాబ్లోనే ఆ ఎగ్ స్పర్మ్ని రెండు కలుపుతాం మనమే కలుపుతాం అనమాట కలిపేసేసి బేబీస్ తయారు చేస్తాం బేబీస్ తయారు చేసి మళ్ళీ మనం అన్నీ బాగున్నప్పుడు ఎండోమెట్రియం అన్నీ చూసుకొని ఈ బేబీస్ని మనం ఒక్కొక్కసారి ఒక టూ బేబీ టూ టూ ఎంబ్రియోస్ అంటాం టూ త్రీ అట్లా పెడుతూ ఉంటాం అనమాట సో ఇది ఎటువంటి వారికి కౌంట్ చాలా తక్కువ అంటే మామూలుగా నా నార్మల్గా ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ ఉండాలన్నమాట సో కొందరికి వన్ మిలియన్ టూ మిలియన్స్ అటువంటి వారికి కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్గా వాళ్ళ పిల్లల వాళ్ళకు మనము ఇవ్వచ్చు అనమాట దాని ద్వారా సో కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉండి రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉండిపోయి కొందరికి ఏంటంటే ఒకటే సైకిల్లో ఎగ్స్ మంచిగా వస్తే గర్భసంచి పొర మంచిగా రాదు గర్భసంచి పొర మంచిగా వస్తే ఎగ్స్ మంచిగా రావు సో ఇటువంటి వారికి కూడా ఏంటంటే ఐవీఎస్ ద్వారా ఫస్ట్ మంత్ ఎగ్స్ తీసుకుంటాం అవి ఫ్రీజ్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ మంత్ ఓన్లీ ఎండోమెట్రియం భారానికే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం అది వచ్చినప్పుడు ఎగ్స్ పెట్టేస్తాం అనమాట సో టూ దాన్ని ఒక టూ సపరేట్ మంత్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే డాక్టర్ మెయిన్గా ఈ ఐయుఐ కానీ ఐవీఎఫ్ కానీ ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న ప్రికాషన్స్ పాటించాలా ఇప్పుడు నేను చాలా అమ్మ ఇది కామన్ డౌట్ అండి చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఐయుఐ చేసినాక అంటే ఇట్స్ ఎ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ ఒకసారి మార్నింగ్ ఐయుఐ చేసామంటే వాళ్ళు ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత ఇంటికి పోయి మామూలు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని ఈవినింగ్ ఉన్న నెక్స్ట్ డే ఉన్న వాళ్ళ ఓ అన్ని డ్యూటీస్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఈవెన్ మళ్ళీ కలుస్తూ ఉండొచ్చు కూడా సో ఇదే అనమాట సో ఐయుఐకి ఎటువంటి రెస్ట్ అవసరం లేదు ఐవీఎఫ్ కూడా ఏంటంటే పికప్ చేసిన రోజు అంటే ఎగ్స్ తీసుకున్న రోజు ఇంకా ఎంబ్రియో పెట్టిన రోజు ఒక వన్ టూ డేస్ తప్ప మిగతా రోజులు ఫుల్ బెడ్ రెస్ట్ అట్లా అని ఏం లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేమే వాళ్ళని కొంచెం మూవ్ అవుతూ ఉండండి ఎందుకంటే ఈ ప్రెగ్నెన్సీకి ఇచ్చే హార్మోన్స్ దీని అన్నిటి వల్ల కొన్ని క్లాత్స్ కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా న్యాచురల్గా కొంచెం అయితే ఉండండి మరీ బెడ్ రెస్ట్ అని మాత్రం ఎవరికి సజెస్ట్ చేయం ఓకే డాక్టర్ అయితే మెయిన్గా స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కారణం అన్నారు కదా అంటే లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ ఏం చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఈ బయట అన్నీ అంటే ఈవెన్ మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటంటే అంత ఈ పెస్టిసైడ్స్ వాడిన ఫుడ్ యూజ్ చేయడము దాంట్లో ఏంటంటే ఈవెన్ ఆ ఆర్గనిజం మన బాడీ మీద చాలా ఘోరంగా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కిడ్నీస్ ప్రాబ్లం అవుతాయి నెక్స్ట్ మన ఈ స్పర్మ్స్ కౌంట్ అనేది చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో బయట ఫుడ్స్ మెయిన్గా ఈ కల్తీ ఫుడ్ తినకుండా దాంతోపాటు ఎక్కువ మాటకు కొంచెం నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ తక్కువ చేసుకొని ఎందుకంటే దానివల్ల హీట్ అనేది పెరుగుతుంది బాడీలో అది కాకుండా మామూలుగా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇంకా ఎక్కువ వెజిటేరియన్ డైట్ చేసుకుంటే బెస్ట్ ఒక డాక్టర్ ఈ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అన్నారు కదా మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏముంటుంది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్నీ బాగున్నాయని మనం వదిలేయద్దు అనమాట అది ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకా కొందరికి ఇదే ప్రాబ్లమ్ మామూలుగా ఒక పాపనో బాబో పుట్టాక సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి లేట్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా ఇదే చేస్తారు వచ్చింది కదా ఇంకో ప్రెగ్నెన్సీ మెల్లగా వస్తుందిలే అని చెప్పి త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ తప్పు చేయొద్దు అనమాట ప్లాన్ అనుకున్నప్పుడు ఓకే టూ ఇయర్స్ అయినాక త్రీ ఇయర్స్ అయినాక నెక్స్ట్ ట్యాబ్లెట్స్తో యూజ్ ట్రై చేయాలి లేదు ట్యాబ్లెట్స్ అవ్వట్లేదు